personal del mismo, del, del mismo medio de comunicación, algunos que han sido excluidos, nos decían, profesor, tenga mucho cuidado con la prensa del nacional, porque usted cuando hace unas declaraciones, no le sacan lo que usted dice, uh -huh. no le sacan, entonces se le edita, se le corta y se lo, se lo sacan lo que necesita. Entonces le digo, bueno, pues si es así, entonces habrá que ver un espacio cómo comunicamos al país. Se le ha cuestionado porque hasta el momento no se ha pronunciado por Héctor Bejar, por las palabras desfavorables, lamentables que han llevado a su renuncia. Bueno, yo creo que hay que leer un poco más de la historia del país. ¿No? Eh, nosotros somos una generación, entendemos de que las generaciones tienen su espacio y su tiempo. Hay que ver cómo son los contextos en aquellos tiempos de la historia. No todo se puede juzgar por juzgar. Nosotros, toda, toda actitud, toda cosa que, toda cosa que lastima al país, a sus organizaciones, a sus instituciones, la vamos a rechazar y la rechazaremos bien. Entonces, ahora, ahora eh, nosotros hemos, hemos, hemos manifestado al, al, al señor Béjar que salga y haga una explicación a la juventud, a la generación, al país y estuvimos a la espera que lo haga Justamente ayer. Y ahora, eh, al margen de que sea o no no, no no sea canciller está en la obligación de aclararle a la generación en cualquier ¿por qué no salió a rechazar estas palabras antes eh, presidente? ¿perdón? ¿Por qué no salió a rechazar nosotros, somos, la nosotros somos respetuosos de las personas uh -huh. la tenemos que dar su espacio estamos nosotros el día de hoy vamos a, vamos a retornar al despacho en horas de la tarde ya vamos a tener como canciller, Presidente, para exitosa, organ, en vivo, sobre la cancillería, cancillería se ha descartado al señor Rodríguez Cuadros, ¿hay ya algún nombre eh, al respecto, Presidente? Bueno, eh, eh, nosotros tenemos ahí varias personas que tenemos que, es necesario escucharlas, uh -huh. eh, tenemos que ver de qué manera el Perú tiene que estar insertada en el mundo a través de la, a, a través de la cancillería, de las relaciones exteriores. Se tiene, se tiene que conversar con las personas. No se descar... nadie, está des... nadie está descartado. Por eso es que no, no, no queremos lanzarnos, porque hablan cosas que no son. No, es, no está descartado. La persona porque salen por encima de las cosas que no son. Entonces, primero conversemos, primero conversemos, primero estamos en el espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero conversar. Sean ustedes una, una persona que pregunten pregunten con en la tarde debe salir el nombre y espero de que primero lo que estamos viendo que las personas que van a asumir esa responsabilidad agenden en lo posible en la brevedad posible estos tratados que hemos venido haciendo con los demás países concernientes a las vacunas justamente por eso porque eh, 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 en la gestión anterior a través de relaciones exteriores le habíamos pedido en qué medida están ya haciéndose los tratados con, con el problema de las vacunas el señor Ovejar estaba haciéndonos el informe. Bueno, se dieron estas cosas y esperamos de que el premier, el, el, el próximo, el próximo este canciller ya tenga todas las la disponibles. No solamente nombrar por nombrar, sino la persona que tenga ya. Nos preocupa la y desde acá hago, hago la convocatoria al pueblo peruano Presidente. para que primero, por encima de cualquier actividad de personas, de instituciones, de toda cosa, estamos preocupados para que el pueblo esté vacunado. Bueno, en, el, en, en el envío, en las, en las últimas negociaciones con las vacunas, porque se ha retrasado precisamente por esos problemas con el envío de las vacunas. No, de, no, no depende al problema de la Cancillería, depende de algunas cosas, porque eh, primeramente eh, se dijo eh, en el Perú, este, bueno, oye, mire el efecto de las vacunas, estas son malas, estas son buenas. Y hubo una, una especie de que hacerle llegar a la población de que mejor no te vacunes porque esas vacunas no son. Entonces, por ahí hay que, ustedes tienen que ayudarnos como medio de comunicación. Por, por, lo, por lo otro, también ha, ha, habido, ha, ha, habido escasez, ha habido escasez en diferentes países del mundo. Ustedes lo conocen muy bien. Eso hay que hacerle de conocimiento. Presidente, 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 solo para recordarle, en su, en, su, en su campaña, usted decía que cuando llega al gobierno iba a convocar a los mejores para poder trabajar por el bien del país. Sin embargo, en la primera semana después del gobierno hemos visto varios cuestionamientos a su gabinete. Usted, a, apelando a lo que usted dijo, ¿está evaluando usted algún cambio, otro cambio antes del primer gobierno? Bueno, veamos 
primero en que, en, 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 se, se lo ha llamado a las personas, no para juzgarle. Ajá. ¿Quién soy yo para juzgar? A ver, levántame la mano, ¿quién son puros acá? Pero podemos elegir a los mejores, ¿no? Presidente, ¿qué opina del Congreso? Entonces, ¿qué opina del Congreso? Lo, lo, lo primero que tenemos que hacer es que yo le llamo a usted para que usted aporte al país y a la siguiente semana no le voy a sacar, porque por algo le he llamado para que dé lo que tiene usted por el país. Concerniente al Congreso, concerniente al Congreso. Que busca censurar ahora al ministro del Interior. Este es un Congreso inteligente. Este es un Congreso nuevo. Este es un Congreso puesto por el país. Y yo no creo que este Congreso le debe algo a alguien, a algo a, a la persona. El, el Congreso, ayer estábamos hablando con la Presidenta del Congreso, y me dice, profesor, igual que usted, nosotros estamos pensando en el Perú. Y le digo, bueno, nosotros nos ha dado una confianza, el pueblo peruano, y esa confianza yo la voy a responder siendo leal. Primero, no robándole a nadie al este país. El Perú va a salir del grupo de Lima. El Perú va a salir del grupo de Lima como lo aseguró el señor Sarrón. Bueno, hay que conversar con las instituciones. Hay que conversar. Presidente, no, 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 todo grupo, toda organización, toda institución, Presidente, primero pregunta, tiene que ponerle adelante al Perú. Presidente, una pregunta, si me permite, por favor. Justamente, usted en campaña dijo que el señor Sarrón no le veríamos ni de portero, pero incluso ha participado hasta de las reuniones de cambio de gobierno en el de Comisiones Lima, opina sobre cosas del gobierno, ha dicho incluso que él fue el puente de comunicación con el señor Julio Velarde. ¿Cuál es el rol del señor Vladimir Él él no trabaja ni va a trabajar. Pero se pronuncia, ¿no? Está en su derecho de hacerlo como persona. Él es parte del partido, él es el secretario, lo hemos dicho mil veces, pero él no toma la decisión. La que toma las decisiones somos nosotros. Pero les da sugerencias, gobierno, presidente, le da pero asesora de alguna manera. Cualquier persona, 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 persona puede sugerir algo. Usted me puede sugerir algo para un buen gobierno. Usted puede sugerirme algo para un buen gobierno. Usted puede sugerir. Ahora, quien toma las decisiones no es Vladimir Cerrón. Quien toma las decisiones es Pedro Castillo, y lo haré siempre. Pero también, no solamente que vengan alguna, algunas ideas del señor Vladimir Cerrón, puede venir de usted, de los medios de comunicación, de las mejores personas, de las organizaciones que estamos dispuestos a escuchar. Al por final, ejemplo, como lo he dicho anteriormente, bueno, no solamente, Cerrón, no, a la, ver, antes que incluso no, usted, usted, pero pero no, 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 no nos encasillemos en cosas que, que dan o no dan. ¿Qué opina de esta reunión con profesores del Magisterio, justamente, presidente, con usted en Palacio? Presidente, que se han reunido con Presidente, presidente, son Bueno, no solamente me he reunido con maestros. Próximamente quiero conversar también con ustedes. ¿no? Espero que, nos, eh, que, que cuando les citemos vengan ustedes a parte de sí, cámara. Tuvo una reunión de bancada en Palacio. Sobre qué trató de ser? Sí, eh, la reunión de de nos hemos reunido con ellos. Eh, no es para nada malo. Nos hemos reunido para tener nosotros una agenda para que ellos también conozcan qué cosas se está haciendo, porque eh, nos han venido solicitando ya cada congresista por separado y veis que hay la necesidad de aclararles algunas cosas, como por ejemplo que nos compremos el pleito entre todos, tanto la bancada, el gobierno nos compremos el pleito ya de todos por la, con el problema de la salud, el problema de la pandemia. Bueno, en la noche, en la noche, bueno, bueno, voy a, voy a, voy a darle.